ok. So, now we are going to discuss about the uh, structural features of MHC molecule. In the case, in the structure and also some certain functions. The MHC molecules are already in the genetic features and the gene clusters. There are three gene clusters class 1 cluster and class 2 cluster and class 3 and the three three proteins are coded. Class 1 is all nucleated cells and class 2 is class 2 and APCs. Class 3 is some other protein uh, which are associated with inflammation. Uh, that is coded. Okay, now we are going to see what are these, uh, what are the important uh, MHC molecules. Okay, I will tell you the MHC molecule is class 1 and class 2. Are. Are these are the membrane bound glycoproteins. This is the membrane bound glycoproteins. Okay. So, these are the class 1, class 2 are the membrane bound glycoproteins. Okay. So, uh, <coughs> And also, these are antigen presenting molecules. Then the features are not a parana, the MHC molecule in a Kurushana parana. Class 1 and class 2 are a Pradana peta MHC molecule. Other class 1 and class 2 and then membrane bound glycoproteins are. Okay, uh, glycoprotein and then a real What is glycoprotein? And then glycoprotein and one Hello. Aria, Aria, le. Hello. Ah, Aria, parne. What is in the glycoprotein? In the varin and done. What is glycoprotein? Hmm. Arilla. Okay, where are you going to go? Are you going to go? Katie, sorry. Carbohydrate, protein. Ah, okay. Carbohydrate. Yes, yes, yes. Okay, 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 fine. That's right. Really Carbohydrates combined with proteins are called glycoproteins. That's not the case. It's a lipoprotein. Uh, it's, a it's, it's a combination. It's a macromolecule which is composed of uh, carbohydrates and proteins. This is called glycoproteins. Class 1 and class 2 are the category of glycoprotein. Then, the point of this is the point of this. This is the point of this. This is the class 1 and class 2 are antigen presenting molecules. Antigen presenting structures. This is the point of this. This is the point of this. And because of this, these two molecules are otherwise also called classical MHC molecule. Classical MHC molecule and these two molecules are the same. Class 1 and 2 are the same. Classical MHC molecule. Okay. Now, this is the structure of class 1 and 2 structure of class 1 and 2 structure. You can see certain common features. That is common. The structure consists of a transmembrane transmembrane domain and also there is an external domain we call it as distal domain okay for a transmembrane domain and sorry it would actually transmembrane domain there is a proximal domain then there is a distal domain and a cytoplasmic tail there are four regions one is the cytoplasmic tail this is the cytoplasmic tail there will be a distal uh, proximal domain and now the proximal domain membrane to the other then transmembrane domain on a membrane to only get another then external domain on a distal domain okay we will see the structure upon clear out then pinna upon all the domains under pradana white and all domain and again on the cytoplasmic tail region pin on the transmembrane domain then proximal domain and distal domains then uh, uh, belongs to immunoglobulin superfamily we have to say immunoglobulin superfamily is a group of proteins and similar features are the immunoglobulin features are the group of proteins and collective are the immunoglobulin superfamily. So, this is the distal domains of immunoglobulin superfamily and that is the similarity of the distal domains. Then the additional gene products in the HLA or H2 region is called non-classical MHC molecule. Okay, non-classical molecules are the same. 
ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ് വണ്ണും ക്ലാസ് ടു ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ് വണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ക്ലാസ് വൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ക്ലാസ് വണ്ണിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പോകാം സോ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂൾസ് കൺസിസ് ഓഫ് ടു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്ന ആദ്യം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ്സ് എ ലാർജർ ചെയിൻ എൻകോഡഡ് ഓൺ ക്രോമോസോം സിക്സ് ക്രോമസോം സിക്സിലാണ് സാധാരണ എം എച്ച് കാണുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ക്രോമസോം സിക്സിലുള്ള ഒരു അതിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാർജർ പെപ്റ്റൈഡാണ് ഒന്ന് ഒരു ലാർജർ ചെയിൻ റൈറ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ സ്മോളർ ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിൻ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോളർ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിൻ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻകോഡഡ് ഓൺ ക്രോമസോം സിക്സ് ബട്ട് റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻകോഡഡ് ഓൺ ക്രോമസോം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോമസോം പതിനഞ്ചിലാണ് ഏത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മോള പെപ്റ്റൈഡ് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് എ ലാർജ് ചെയിൻ വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ആൽഫ ചെയിൻ അത് നമ്മൾ ആൽഫ ചെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എൻകോഡഡ് ഓൺ ക്രോമസോം സിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ഈസ് a beta to microglobulin which is a smaller one encoded on chromosome 15 all right okay then what are the other points the class 1 alpha chain that means now we parna po e larger chain nu parna class 1 alpha chain consists of a single polypeptide composed of three extracellular domains e alpha chain nu parna sadhanathin agath there are three domains they are alpha 1 alpha 2 and alpha 3 idile moonu domains undu ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ലാർജർ ചെയിനിന് മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൻഡ് ആൽഫ ത്രീ ഓക്കെ അത് കൂടാതെ ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ റീച്ചിയൻ ഇത് കൂടാതെ ഒരു ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ റീച്ചിയൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് എ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ചെയിൻ ഇത്രയും ഭാഗം എന്തിനകത്തുണ്ട് ഈ ആൽഫ ചെയിനകത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് മൂന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഡൊമൈൻ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൽഫ ത്രീ ഒരു ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ റീജിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്പ്രൈനിൽ എന്താണ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ദെൻ മെമ്പ്രൈനും കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഭാഗം അതാണ് ഇൻട്രാ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ടൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് റീജിയൻസ് ആണ് അതിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പോളിമോർഫിക് മോളിക്യൂൾ നോൺ കോവാലൻ്റ്ലി ബൗണ്ട് ടു ദ ആൽഫ ചെയിൻ ഈ ആൽഫ ചെയിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണ് എന്ത് ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ Usually, this uh, folding of the alpha-1, alpha-2 domains creates a long cleft or groove that is the site at which the peptide antigens bind to the MHC class 1 molecule. Right. And then these are presented to the CD8 plus limb. In which case, this alpha-1 and alpha-2 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 and alpha-2. You can see the image here. <coughs> image one now. Yes. Slide one nila. Image one nila. Okay. You see, look at this. Now, we will talk about this. This is the alpha chain. This one. Okay. This is the alpha chain. Alpha chain, we will talk about there are three extracellular domains. Alpha 1, alpha 2 and alpha 3. Then, there is a transmembrane segment. Then, there is a cytoplasmic tail. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ദിസ് ഹാസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ആൽഫ ചെയിൻ ഓക്കെ ആൽഫ ചെയിനുമായിട്ട് അത് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് ഇത് മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഇത് ആൽഫ ചെയിനുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊറ്റ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ റീജിയനേ ഉള്ളൂ അത് ആൽഫ ചെയിനിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻ മെമ്പ്രെയിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോക്സിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ളത് എന്നർത്ഥത്തിൽ പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻസ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻ ബീറ്റ ടു മൈക്രോ ഗ്ലോബലിനും ആൽഫ ത്രീയുമാണ് പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആൽ ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൽ ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻ്റിൽ കിടക്കുന്നത് മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്ന് ദൂരെ കിടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ
ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻസും ദെൻ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ആൽഫ ചെയിൻ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ഡാൽറ്റനാണ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ദെൻ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഹലോ എന്താ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ 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 ഷോ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ സ്ലൈഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വരും കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ഇമേജല്ലേ ഇമേജല്ലേ വേണ്ടേ എം എസ് സിയുടെ ഇമേജ് അല്ലേ ആ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരും ഓക്കെ സോ ആൽഫ ചെയിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ഡാൽറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദെൻ ബീറ്റ ടു ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് കിലോഡാണ് ചെറുതാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് വൺ മോളിക്കുൾ ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഡൈമർ സോ അതൊരു ഡൈമറാണ് ഒരു ലാർജർ ചെയിൻ ഒരു സ്മോളർ ചെയിൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടൊരു ഡൈമറാവും ഈ ഡൈമർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഡൈമർ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വൺ മോളിക്യൂളിൻ്റെ സോറി ഒരു സെൽഫ് സെല്ലിന് മുകൾ എല്ലാ സെല്ലിന് മുകളിലും ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സെല്ലിന് മുകളിലും ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വിച്ച് നീഡ് ദ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ആൻറ്റിജൻസ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അതർവൈസ് ദ വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സെല്ലിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഓൾവേസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ സോ ദ ഡൈമർ ബട്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ബൈൻഡിങ് വിത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിജൻസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് അതർവൈസ് ദേ ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ Yeah, then they can interact with the typical peptides of length 8 to 11. Sadarna 8 mudal 11 vare amino acid length illa valare cheriya molecules ne maatrame endi yamattullu class 1 MHC molecule ne present cheyan pattullu. Okay, class 1 MHC molecule arkana antigen present cheya? Arka present cheya? Hello? യാ ടി സി സെൽസിനാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ടി സൈറ്റോ യെസ് ഗുഡ് ടി സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസിനാണ് ആര് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇമേജ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ദിസ് വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ദിസ് ആർ ദ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻസ് ദിസ് ആർ ദ പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻസ് ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ വിൻ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ചെയ്യൽ ദിസ് ഈസ് ദ ക്ലെഫ്റ്റ് ഓർ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രൂ വേർ ദ പെപ്റ്റൈറ്റ്സ് ഇൻട്രാക്റ്റ് ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ ഹലോ മൂവ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ നൗ ദ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പെപ്റ്റൈഡ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് രണ്ട് പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേര് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ എന്നാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എം എച്ച് സി ക്ലാസ് ടു റീജിയൻ ക്രോമസോം സിക്സിലുള്ള ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി റീജിയൻ തന്നെയാണ് നേരത്തെ ക്ലാസ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീറ്റ ടു മൈക്രോഗ്ലോബുൽ ഇസ് എൻകോഡ് നോട്ട് ഓൺ എം എച്ച് സി റീജിയൻ ബട്ട് ഓൺ ക്രോമസോം ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ല വേറൊരു ക്രോമസോമിലാണ് ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സിയുടെ ബീറ്റ ടു മൈക്രോഗ്ലോബുലിൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഈ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സിയുടെ കേസിൽ രണ്ട് ചെയിനും ആൽഫ ചെയിനും ബീറ്റ ചെയിനും എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി റീജിയനിൽ തന്നെയാണ് ക്രോമസോം സിക്സിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ നാല് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് മറ്റേതുപോലെ തന്നെയാണ് നാല് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ആൽഫയ്ക്ക് രണ്ട് ഡൊമൈനും ബീറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഡൊമൈനും യു ക്യാൻ സീ ദ ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു അതിൽ ആൽഫ ടുവും ബീറ്റ ടുവും ആണ് ഏത് പ്രോക്സിമൽ ഡൊമൈൻസ് ബീറ്റ വണ്ണും ആൽഫ വണ്ണും ആണ് എന്ത് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻസ് ദെൻ അഡീഷണലി ദർ ആർ ടു ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ റീജിയൻ ഓരോന്നിനും ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൽഫയ്ക്കും ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ റീജിയൻ ഉണ്ട് ബീറ്റയ്ക്കും ട്രാൻസ് മെമ്പ്രൈൻ
ഡീപ്പ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് കൂടിയ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിയ പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ടു ക്ലാസ് വൺ ഓക്കെ സോ സോ അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ഗ്രൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ദ പോസസ് എ ഡീപ്പ് ഗ്രൂ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബൈൻ പെപ്റ്റൈഡ് എപ്പിടോപ്സ് ഓഫൺ തേർട്ടി ടു സോറി ടെൻ ടു തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് ലെങ്ത് ബട്ട് വിത്ത് ആൻ ഓപ്റ്റിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മുപ്പത് അമിനോ ആസിഡ് വരെ ലെങ്ത് ഉള്ള അമിനോ ആസിഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലാസ് ടു എം എസ് സി മോളിക്യൂൾസിന് ഈ ക്ലെഫ്റ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്റ്റിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ so uh, uh, this is about the class 2 mnc molecule and their structure here you can see a comparative image class 1 molecule anadu you can see there this is the class 2 molecule so uh, this is how they interact with uh, the peptides you can see this is the peptide external peptide where the uh, where they are interacting with the peptide binding cleft of this mnc molecule അഗൈൻ സെയിം സെയിം ഇമേജ് തന്നെയാണ് സോ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലേ എം എച്ച് സിയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യണോ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് റീജിയൻ രണ്ട് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ആൽഫ ചെയിൻ ഒന്ന് ബീറ്റ ടു മൈക്രോഗ്ലോബലിൻ അൽഫ ചെയിന് മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് അൽഫ വൺ അൽഫ ടു അൽഫ ത്രീ അതുകൂടാതെ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ചെയിൻ സോറി ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ റീജിയനും സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ചെയ്യലും ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ബീറ്റ ടു മൈക്രോഗ്ലോബലിൻ ഉണ്ട് ഇത് എൻകോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം എച്ച് സി ജീൻ ക്ലസ്റ്ററിലല്ല ക്രോമസോം ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ഇത് ചെറിയതാണ് എൻ്റെ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് കുറവാണ് ട്വൽവ് കിലോ ഡാൾട്ടണേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോ ഡാൾട്ടൺ വരെ ലെങ്ത് അതിൻ്റെ മോളിക്കുല വെയ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇതിൻ്റെ പെപ്റ്റൈഡ് ബൈൻഡിങ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വണ്ണിനും ആൽഫ ടൂനും ഇടയ്ക്കാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ ദർ ആർ അഗെയിൻ ടു ചെയിൻസ് ആൽഫ ചെയിൻ ആൻഡ് ബീറ്റ ചെയിൻ ഇതിൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയിൻസ് ആണ് രണ്ടിനും ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ചെയിനും റിജിയനും സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ചെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ദെൻ ബീറ്റ വൺ ബീറ്റ ടു ഓക്കെ ഇതിൽ ആൽഫ ടു ആൽഫ വണ്ണിനും ബീറ്റ വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂവ് കാണുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബൈൻഡിങ് ക്ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നത് ആൽഫ വണ്ണിനും ബീറ്റ വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഓക്കെ ദെൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പെപ്റ്റൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി മോളിക്കൂൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി എയ്റ്റ് ടു ഇലവൻ അമിനോ ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരു ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ടുവിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഒപ്റ്റിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ദോ ദ മാക്സിമം ലെങ്ത് ഈസ് അപ് ടു തേർട്ടി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് then cellular expression of mnc molecule every individual express diverse number of different class 1 and class 2 idokke korche additional points yan add idana ningalku you can read if you are interested idinu idinodu kanubandhichu further aayittu namukku vaichu korche koodal karyangal manasilaakan thalpiriyulla oru vaichu nokka to so limited number of mnc must be able to present enormous array of different antigens okay ee mnc molecules there should be some diversity alle mnc molecules etrathoram diverse aavunno adanusarichu aayirikkullo swabhavikamayittum ഇതിന് ഫോറിൻ ആൻറ്റിജൻസിനെ ടി സെൽസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം എം എച്ച് സി കാരണം എം എച്ച് സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഫോറിൻ ആൻറ്റിജൻസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം എച്ച് സി മോളിക്യൂളും സെല്ല് സെന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ആൻറ്റിബോഡി പോലെയുള്ള സ്പെസിഫിസിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആൻറ്റിബോഡി പോലെ സ്പെസിഫിക് അല്ല ചില സമയത്ത് ചില എം എച്ച് സിക്ക് ഒന്നിലധികം ആൻറ്റിജൻസുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻറ്റിബോഡി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിജനെതിരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡി അതിനെതിരെ മാത്രമേ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യൂ വളരെ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ആൻറ്റിബോഡി പക്ഷേ എം എച്ച് സി മോളിക്കൽ അത്രത്തോളം എന്തല്ല സ്പെസിഫിക് അല്ല ദെൻ എം എച്ച് സി ഇസ് പ്രോമിസ്കസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല യു ക്യാൻ സീ ദർ ദെൻ എം എച്ച് സി വൺ ഇൻ ഓൾ